வணக்கம் நம்ம ஊர் சமையல் நம்ம ஊரு சமையல்ல நாம இன்னைக்கு வீட்டிலேயே தயிர் வடை ரொம்ப சூப்பரா ரொம்ப ஈஸியா செய்யலாம் வீட்டுல இருக்கிறதுனால கடல போய் தயிர் வடை சாப்பிடுங்கிற மிஸ் பண்றவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு கப் தொழில் இல்லாத உடச்ச உளுந்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கு நீங்க முழு உளுந்தம்பருப்பு கூட எடுத்துக்கலாம் இதுல வந்து தண்ணி ஊத்தி மினிமம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகுது வைக்கணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் நம்ம டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு நல்லா கழிக்கணும் கழுகணும் நல்லா வெள்ளை வெள்ளு இருக்கு பாருங்க உளுந்தம்பருப்பு இதை நம்ம கிரைண்டர்ல போட்டு அரைக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு நல்லா அரைச்சி எடுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா பொஃப்னு பொங்கி வரும் இப்ப நம்ம கிரைண்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டு மாவை வலிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் நம்ம எப்போதும் மெது வடைக்கு சேர்க்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் இதில் சேர்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பல்லாரி வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அந்த உளுந்தம்மா வரைச்சி வச்சுருக்கிற பவுலில் சேர்க்குறேன் அப்புறம் காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்க்குறேன் குழந்தைங்க மிளகா விரும்ப மாட்டாங்கன்னா நீங்கள் மிளகு தூளை கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக காயத்தூள் சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் மல்லி இலை எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் அதோட சேர்த்துடலாம் லாஸ்ட்டாக சுவைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துறேன் உப்பு சேர்த்து நல்லா பெசையலாம் நீங்கள் கரண்டு வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறவங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நான் வந்து எப்பவுமே கைட்டு தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் நல்லா கைட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் அதோட சாஃப்ட்னஸ் எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இப்படி உருந்துட்டா பால் மாதிரி இந்த அளவுக்கு வரணும் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துருக்கு கையில் ஓட்டப்படுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம இப்போ வடை போட ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அடுப்பில் வடை போடுறதுக்கு எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு அடுப்பில் கொஞ்சமாக தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் வச்சுருக்குறேன் இப்போ தாளிக்கிற பாத்திரத்தில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு ஜீரகம் மிளகா வத்தல் இதெல்லாம் எடுத்து போட்டு தாளிக்க போகிறேன் ஜீரகம் பொடி பண்ணி போடணும்னா நீங்கள் இதில் ஜீரகத்தை சேர்க்காண்டா இங்கே ஒரு பவுலில் நல்ல கெட்டியான தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்குறேன் கூடவே கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்க்குறேன் அப்போ நல்லா இருக்கும் அந்த தயிர் நமக்கு அதனால் கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்க்குறேன் நம்ம தாளிக்க வச்சுருக்க பாத்திரத்தில் கடுகெல்லாம் நல்லா புரியவும் கொஞ்சம் கருகப்பிள்ளை போடுறேன் அவ்வளோதான் அந்த அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து நம்ம வச்சுருக்கிற தயிர் பவுலில் அதை சேர்த்துடலாம் இதை அப்படியே நம்ம அதை சேர்த்தாச்சு இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஜீரகம் பொடியாக இருந்தோன்னா நீங்கள் தாளிக்காமல் போடாமல் இதில் போட்டு கொஞ்சம் அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இவ்வளோ கெட்டியாக ரொம்ப அழகான ஒரு தயிர் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இங்கே எண்ணெயும் சூடாயிடுச்சு நான் ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சு கையை அதில் முக்கிட்டு நான் அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற உளுந்த மாவை கயிட்டு எடுத்து நல்லா அழகாக அதை நடுவில் பெருவரில் வச்சு இப்படி ஓட்டை போடுறேன் பாருங்க நல்லா வருது மெதுவாக கையில் எண்ணெய் படாமல் நம்ம அந்த எண்ணெயில் அந்த வடையை போடலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வடையெல்லாம் எண்ணெயில் போடலாம் கையில் போடுறதுக்கு வராதவங்க ஒரு பேப்பர்லேயோ அல்லது ஒரு தட்டுலேயோ போட்டு நீங்கள் எடுத்து அதில் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வாழை இலை இருந்தால் கூட அந்த இலைக்கு மேலே நம்ம ஒரு உருண்டையாக வடமாக வச்சு கையில் ஊட்டை போட்டு நீங்கள் மெதுவாக எண்ணெயில் போடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேகவும் மாற்றி எடுத்து போட்டு எடுத்துடலாம் ஒரு கரண்டி வச்சு அதை அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம் இல்லைனா இது நீல கரண்டி பெரிய கரண்டி அப்படின்னால எல்லா வடையுமே மொத்தமாக இந்த மாதிரி குத்தி எடுக்கிறேன் எடுத்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து எண்ணெய் வடிகிறதுக்கு நான் அதுலேயே அப்படியே ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சிடுறேன் எண்ணெய் வடையவும் நம்ம அந்த வடையை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப கிறிப்ஸியாக ரொம்ப முறுமுறுன்னு நமக்கு நல்ல ஒரு மெது வடை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை இப்படியே நம்ம டீ காஃபிக்கு இப்போ எடுத்து சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த வடையை நம்ம வந்து தயிர் வடையாக ஆக்க போகிறோம் நம்ம தயிர் ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் வாமா உள்ள தண்ணி எடுத்துருக்குறேன் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற வடையை எடுக்கலாம் வடையை பார்த்தா தண்ணியில் போடவே மனசு வர மாட்டுக்கு சாப்பிட்லாம் போல இருக்கு இப்படியே பாதி வடை வீட்டில் காலி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து தண்ணியில் வாமா இருக்கிற தண்ணியில் இந்த வடையெல்லாம் போடலாம் போட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இருந்தாலே போதும் அது நல்லா ஊறிடும் நம்ம ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து இந்த வடையை எடுத்துடலாம் தண்ணியிலேருந்து தண்ணிலேருந்து வடையை எடுத்து நம்ம வந்து ரெண்டு கையை வச்சு மெதுவாக அப்படி அமுக்கினோம்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் இதாகிடும் நான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுனால ஒரே கையில் உங்களுக்கு லைட்டாக அமைக்க காமிக்கிறேன் இந்த தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அதை எடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி
எடுத்து வைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சமாக நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா கேரட்டை துருவி அதையும் போடுறேன் அது வந்து கேரட் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் போடுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லி இலை அவ்வளோதான் இப்படி நம்ம கொடுக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கு எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுவும் இந்த வெயில் நேரங்களில் இந்த மாதிரி தயிரில் நம்ம வந்து வடலாம் பண்ணும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி